సో మీలో చాలా మంది ఎస్ఎస్సి జీడి కానిస్టేబుల్ కానీ లేదంటే ఎస్ఎస్సికి సంబంధించిన సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎంటీఎస్ సిజిఎల్ ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్ని ప్రిపేర్ అవుతున్నారు సో అందులో మనకు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనకు ఎస్ఎస్సి జీడి కానిస్టేబుల్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళ కోసము సిలబస్ అనేది ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఆ సిలబస్ మనకు తెలిసిందంటే ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలో ఈజీగా తెలుస్తుంది ఇక్కడ సిలబస్ ఏ కాదండి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దయచేసి వీడియోని చివరి వరకు చూడండి అదే విధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయట్లేదు లైక్ చేయడం వల్ల మా వీడియోస్ అనేది మరింత మందికి రీచ్ అవుతాయి అనమాట ఓకే అండి సో మనకి ఎస్ఎస్సి జీడి కానిస్టేబుల్ తెలుసు సో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ సో మనం ఏ విధంగా కష్టపడితే ఫార్టీ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎస్ అండి ఫార్టీ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు అది ఎస్పెషల్లీ అర్థమెటిక్ ఆర్ జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఓకే ఫస్ట్ సిలబస్ ఏందో చూద్దాం ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి నెంబర్ సిస్టమ్ ఓకే నెంబర్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ LCM and HCF. Okay. So, next topic which is the simplification. Next, fourth topic which is the average. So, fifth topic which is the percentage. So, a first of five topics say by the way. Even the Kuda base topics and even the Kuda we can call it number system. Lage this Kuntamu. If I topics can come here, Baga, what you eat me the make much a command on that day. రిమైనింగ్ అర్థమెటిక్ మొత్తం సింపుల్ గా చేయొచ్చు సో జీడి కానిస్టేబుల్ కు ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ అర్థమెటిక్ లో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ టాపిక్స్ ఉన్నా కూడా మనకు జీడి కానిస్టేబుల్ లో కేవలం ఓకే థర్టీన్ నుంచి ఫోర్టీన్ టాపిక్స్ మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి అంటే మీరు ఒక హాఫ్ సిలబస్ ప్రిపేర్ అయినా సరిపోతుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే ప్యూర్ మ్యాథ్స్ రాదు జామెట్రీ రాదు ట్రిగ్నామెట్రీ రాదు ఆల్జిబ్రా రాదు ఓన్లీ ఏరియాస్ టూ డి త్రీ డి మాత్రమే వస్తుంది అది కూడా సో తక్కువ అమౌంట్ లోనే వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మరియు దానికి రిలవెంట్ టాపిక్ డిస్కౌంట్ అనేది వస్తుంది అనమాట ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అండ్ డిస్కౌంట్ అనే టాపిక్ నెక్స్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సెవెంత్ టాపిక్ ఎయిత్ టాపిక్ వచ్చేసరికి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ నైన్త్ టాపిక్ వచ్చేసరికి రేషియోస్ అండ్ ప్రపోషన్స్ రేషియోస్ ప్రపోషన్స్ అందరికి తెలిసి నెక్స్ట్ అందులోనే దానికి రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటిది మిక్చర్ అండ్ అలిగేషన్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ టెన్త్ టాపిక్ వచ్చేసరికి పార్ట్నర్షిప్ సో ఈ రేషియోస్ ప్రపోషన్స్ ఏ ఈ రేషియోస్ అండ్ ప్రపోషన్స్ మిక్చర్ అండ్ అలిగేషన్స్ పార్ట్నర్షిప్ ఈ మూడు కూడా సిమిలర్ టాపిక్స్ అనమాట ఓకే రేషియోస్ అండ్ ప్రపోషన్ కి కొనసాగ కొనసాగింపు టాపిక్స్ మాత్రం నెక్స్ట్ మనకు చూస్తే టైమ్ అండ్ వర్క్ ఈ టైమ్ అండ్ వర్క్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాయండి సో ఒక క్వశ్చన్ మినిమం ఉంటది త్రీ క్వశ్చన్స్ మాక్సిమం ఉంటాయి అనమాట నువ్వు ఎలాంటి ఎగ్జామ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో ఎగ్జామ్ రాయండి లేదంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఎగ్జామ్ రాయండి అర్థమెటిక్ అని మెన్షన్ చేసిందంటే టైమ్ అండ్ వర్క్ లేకుండా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడు టైమ్ అండ్ వర్క్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ సో నెక్స్ట్ మనకు ట్వెల్త్ టాపిక్ వచ్చేసరికి టైమ్ స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ టాపిక్ వచ్చేసరికి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఓకే ఈ డేటా ఇస్తాడండి డేటా ఇచ్చి దాని మీద మనకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు సో ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీకు సరిగ్గా రావాలి అంటే మీకు ఏమేమి తెలిసి ఉండాలంటే యావరేజ్ టాపిక్ మంచిగా తెలిసి ఉండాలి నెక్స్ట్ పర్సెంటేజ్ టాపిక్ మంచిగా తెలిసి ఉండాలి సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మంచిగా తెలిసి ఉండాలి సో ఈ మూడు టాపిక్స్ ని బేస్ చేసుకొని డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్తాడు అనమాట సింపుల్ గా ఏమంటాడు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ డేటా ఇచ్చి సింపుల్ గా ఏమంటాడు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ డేటా ఇచ్చి సో ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ కి ఈ ఇయర్ కి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంత డిక్రీజ్ అయింది ఈ విధంగా ఇస్తాడు అనమాట నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఏరియాస్ ఏరియాస్ లో టూ డి ఉన్నాయి త్రీ డి ఉన్నాయి ఓకే టూ డి అంటే సేమ్ టూ డైమెన్షన్స్ ఫిగర్ త్రీ డి అంటే త్రీ డైమెన్షన్ ఫిగర్ అనమాట సో ఇవి కూడా వీక్ బేస్ మీద నుంచి కూడా బేసిక్ అనేవి రావడం జరుగుతాయి సో మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు మా క్లాస్ ని కనుక ఫాలో అయిపోతే సో వి విల్ మేక్ సిక్స్టీ డేస్ ప్లాన్ జీడి కానిస్టేబుల్ కి సిక్స్టీ డేస్ లో టూ టైమ్స్ రివిజన్ ఏ విధంగా చెయ్యాలి అనే ప్లాన్ ఒకటి తయారు చేస్తాము దాని ద్వారా మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా సాధించవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయండి మొత్తం ఫోర్టీన్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్టీన్ టాపిక్స్ ని మీరు డైలీ ఒక టాపిక్ అంటే టూ టు త్రీ అవర్స్ ప్రిపేర్ అవ
ఇట్లా ఫోర్టీన్ టాపిక్స్ ఒక టూ వీక్స్ లో అయిపోతాయి టూ వీక్స్ అంటే యాన్ అండ్ యావరేజ్ గా ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి అయిపోతాయి సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఇంత ముందు కూడా చెప్పాను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను లేదంటే పైన డిస్కౌ కార్డ్స్ లో ఇస్తాను రీజనింగ్ సిలబస్ కూడా పెట్టాను రీజనింగ్ సంబంధించిన ఒక ట్వంటీ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అనమాట అవి కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే రోజుకి రెండు టాపిక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి రోజుకి రెండు టాపిక్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది కూడా టెన్ ఆర్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ డేస్ లో అయిపోతుంది అంటే యాన్ అండ్ యావరేజ్ గా ఏమవుతుంది అంటే ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ లో కూడా కేవలం ఫిఫ్టీన్ టాపిక్స్ ఏ ఉంటాయి కాబట్టి సో మీరు ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే టూ వీక్స్ లో అంటే ఒక ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో మనకి సిలబస్ అనేది ఒక రౌండ్ అయిపోగొట్టచ్చు అట్లా మనకి ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంటే సో మనకి సిక్స్టీ డేస్ టైం తీసుకున్నా కానీ ఫోర్ టైమ్స్ సిలబస్ అనేది రివిజన్ చేయొచ్చు ఫోర్ టైమ్స్ మిస్ అయినా కూడా త్రీ టైమ్స్ చేస్తే చాలా త్రీ టైమ్స్ చేస్తే మనకు సెలెక్షన్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది సో వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ కాబట్టి మీ టార్గెట్ ఎప్పుడు కూడా వన్ ఫార్టీ మార్క్స్ పెట్టుకోండి అది ఈజీనే సో అది మిస్ అయిందంటే వన్ థర్టీ ఈ టార్గెట్ నుంచి పెట్టుకొని మీరు ప్రిపరేషన్ కనుక సాగించారనుకో సో ఈజీగా మీకు సెలక్షన్ లో ఉండేటట్టు ఉంటుంది కాస్త మార్క్స్ తగ్గినా కూడా ఓకేనండి ఆల్ ద బెస్ట్